Bonjour, je suis Victoire de Taillac de l'Officine Universelle Bully. Nous sommes dans notre magasin au Cirue Bonaparte à Paris. L'huile antique, c'est notre best-seller dans tous les pays. C'est une huile parfumée pour le corps, qui est donc un mélange d'huile d'abricot, de sésame, de coco. Donc c'est une huile qui est très naturelle et dans laquelle il y a les mêmes essences de parfum que dans nos parfums. Et ce qui est génial, c'est comme l'huile s'apporte les odeurs de manière incroyable, vous mettez l'huile antique et vous êtes parfumé. Donc c'est vraiment une autre façon de se parfumer. Et, et c'est vraiment, euh, je pense, voilà, un, un des produits, le produit de Bully le plus populaire partout dans le monde avec la pommade concrète. En ce moment, ce qui est très populaire au Japon, je vais vous montrer, c'est une chose qu'on vient de lancer, qu'en en fait, souvent dans les soins du visage, le souci, c'est le nettoyage. Les gens vont avoir envie, tellement envie d'être propres qu'ils vont utiliser des produits beaucoup plus agressifs pour leur peau. Donc, on a créé cette lotion qui est en fait euh, une, de, de l'eau purifiée qui est chargée par un phénomène électrique qui s'appelle une électrolyse avec des ions, des ions d'argent, des ions d'or, euh, en fait des oligoéléments et qui vont être donc très bénéficiaires pour la peau et qui vont permettre de la nettoyer. Donc en fait vous appliquez la lotion avec un coton et vous n'avez pas besoin de la rincer mais en même temps ça va enlever un maquillage léger, la pollution, etc. Donc c'est vraiment un produit génial. Et on a lancé quelque chose suite aux demandes parce que c'est vrai que c'est quand même une demande qui est très courante. Euh, évidemment c'est pour toutes nos clientes qui sont inquiètes de la façon dont la peau vieillit, euh, dont les rides peuvent marquer. Donc ça c'est de l'acide hyaluronique en poudre, c'est un gramme d'acide hyaluronique. Donc c'est de l'acide hyaluronique végétale. En fait, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qu'on a de manière naturelle dans notre organisme, que la plupart des gens connaissent parce que c'est un, un ingrédient qui est extraordinairement utilisé en cosmétique. Donc très souvent, on le trouve dans des crèmes. Et là, l'intérêt, c'est que vous avez un gramme qui est donc pur, que vous allez verser dans votre lotion. Vous allez euh, attendre 24 heures en ayant secoué votre lotion. Et donc là, vous aurez une lotion qui va être gorgée d'acide hyaluronique avec des propriétés, donc justement... Euh, pour lutter contre le vieillissement de la peau, les rides, etc. Et donc, ça va être un gel que vous allez appliquer euh, le soir sur la peau, comme un, comme un sérum. Voilà. Et ça, on l'a lancé au Japon il y a trois mois peut-être. C'est un produit qu'on a en France depuis longtemps. C'est extraordinairement populaire. L'eau triple, en fait, ça veut dire triplement concentré. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en fait, l'eau triple, ça... Euh, C'est un bon exemple de notre façon de travailler parce que si euh, le, pince, le passé est une inspiration évidente de ce qu'on fait, euh, on est vraiment très tourné euh, vers l'avenir et, et dans l'idée de créer les meilleurs produits maintenant. Et donc on voulait vraiment éviter l'alcool dans les parfums parce que souvent dans des parfums à l'alcool, il euh, y a des conservateurs qui ne sont pas formidables pour la peau, qu'on sent l'alcool, que ça va amener une puissance au parfum qui peut être désagréable sur certaines notes. Et donc on a développé avec des ingénieurs cette émulsion qui est donc de l'eau avec un tout petit peu d'huile dans lequel le parfum est encapsulé. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelque chose qui va être légèrement lacté, qui va être légèrement hydratant. 
ça tient très bien, mais c'est euh, différent d'un parfum à l'alcool. Un parfum à l'alcool va avoir un sillage qui est très puissant, c'est-à-dire que souvent, si vous mettez un parfum fort, on peut sentir votre parfum assez loin de vous si vous venez de le mettre, tandis que là, vous, vous le sentirez toute la journée, quelqu'un proche de vous, mais ça n'est pas un parfum qui annoncera votre arrivée ou qui fait qu'on vous suivra dans la rue. On est très créatif, que ce soit en termes de, de ce qu'on met à l'intérieur des produits ou de l'invention de produits comme des allumettes parfumées euh, ou les alabastres qui sont nos, nos, nos petits diffuseurs de parfums en porcelaine. Donc c'est vrai qu'on essaye d'inventer des produits auxquels les autres ne pensent pas. de vivre à la française, moi, je, je pense que pour moi ça, ça représente beaucoup de choses, je pense que ça représente une certaine douceur de vivre, c'est-à-dire euh, une façon de décider de ralentir le temps euh, à certains moments, que ce soit pour prendre un verre en terrasse ou que ce soit pour cuisiner ou que ce soit pour passer du temps avec ses amis justement qu'on aura invité à déjeuner ou à dîner. Et ça, je trouve que c'est une vraie particularité qui a pas mal d'importance dans un monde qui s'accélère beaucoup. On va prendre le temps de faire des choses qui sont importantes pour soi. Et après, esthétiquement, je pense que c'est un art de vivre qui justement va, va être beaucoup lié euh, aux arts de la table peut-être. Moi, je viens d'une euh, famille justement où l'art de vivre est une chose très très importante. Où bien manger, que tout soit toujours très joli, les tables, les bouquets à la maison, enfin voilà, j'ai vraiment grandi là, dans un environnement comme ça, dans lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller quand je vais chez ma mère ou que je vais dans notre maison de famille dans le sud-ouest, j'ai vraiment un, un, un grand plaisir justement de pouvoir faire une jolie table, de pouvoir faire les choses où on trouve que c'est important que tout soit parfait à votre goût. Et ça, je trouve que c'est ça que ça a appris. Alors c'est vrai que je vis d'une manière très différente de la façon dont vivaient mes parents, euh, mais c'est vrai que cette recherche esthétique pour que la maison où vous viviez soit exactement comme vous voulez, je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie et je pense que c'est la chose que nous aura appris cette année. C'est-à-dire que quand vous passez autant de temps chez vous, qu'est-ce qui a plus d'importance que les quatre murs qui vous entourent, que ce que vous voyez, que ce que vous avez mis sur les murs. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment ça le... le le savoir vivre aller voilà à la française savoir que le temps s'arrête par maman et savoir justement penser que l'esthétique a beaucoup d'importance <rire> la grande superficialité <rire>